কিছুক্ষণ পর শিশির মুখ তুলল কুয়াশা ওর কাঁধের উপর মাথা দিয়ে পড়ে আছে তাকালো কুয়াশা মুখের দিকে চোখ বন্ধ শিশির ঠোঁট কামড়ে দুষ্ট হাসল উচিত জবাব দিতে পেরেছে সেবার কুয়াশার এলোমেলো চুলগুলো কানের পিঠে গুজে দিতে দিতে বলল কুয়াশা চোখ খুলে তাকালো অতিশয় কাছে শিশিরের মুখ শিশিরের মুখ ঠোঁট কিয়ৎক্ষণ অবলোকন করল এরপর চোখের দিকে তাকালো প্রগাঢ় সেই দৃষ্টি শিশির তাকিয়ে রইল তার আহ্লাদি বইয়ের দিকে কুয়াশার উত্তর শিশির হাসল দুষ্ট চোখে মুচকি মুচকি বলল ভাবা যায় বাঘা তেতুল নামে কুয়াশা গোবর ঠাসা তার বোনলের ওপর পজিটিভ তা আবার অন্য মেয়েকে তার সাথে দেখেছে বলে রিয়েলি বাহ কি পরিবর্তন শিশির যে পুরোটা মজা নিচ্ছে সে ভালোভাবেই বুঝল চোখে মুখ কুচকে ফেলল রাগের ঝাঁচ নিয়ে বলল ফাইজলামো করো হুম না তো আমার বউ যে অন্য কোনো মেয়ের উপর জেল আছে সেটা বললাম তা আবার টিপিক্যাল বউদের মতো মোটো টিপিক্যাল না স্বামী সকল মেয়েদের জন্য পজিটিভ পারসন অন্য মেয়েদের সাথে দেখলে সব বই টিপিক্যাল হবে সেটা তুমি বুঝবে না আচ্ছা হুম ওটা সারথী ছিল ও হিন্দু সম্প্রদায়ের মেয়ে বিবাহিত অনেক মিশুক আর মজার একটা মেয়ে সিথি আর সারথী ছাড়া কোনো মেয়ে ফ্রেন্ড নাই সিথিও বিবাহিত বই কেনার প্রয়োজন ছিল তাই একসাথে গিয়েছিলাম ওখানে ওরা একটা টপিক নিয়ে হাসাহাসি করছিল কিন্তু ওর স্বভাবগত কারণে ওরকমভাবে ধরেছিল আমি পরে ছাড়িয়ে নিয়েছিলাম সেটা দেখিস নি শুধু ও ধরেছে সেটা দেখেছিস বা তো বইয়ে তুই ওখানে কোথায় ছিলি রেস্টুরেন্টে যাচ্ছিলাম অনেকদিন যাওয়া হয় না বলে প্ল্যান করেছিলাম শিশির এবার কুয়াশাকে কামড় দেওয়ার জায়গায় নজর দিল দাঁত বসে আছে স্পষ্ট হাত তুলে স্লাইড করতে থাকলো বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে কুয়াশা আবার ব্যথা পেল কারণ কামড়ানোতে ব্যথা জমে গেছে সাথে সাথে এটা কি বাইট দিলাম জানতে চাস কুয়াশা তাকিয়ে রইল বলল কি সে এবার কুয়াশার গানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল লাভ কেঁপে উঠল কুয়াশা শিশির কথাটা বলে আবার চোখের দিকে নজর দিল চোখ জোড়ার গভীরে যেতে চাইল কুয়াশা কি চাই বুঝার চেষ্টা করল কিন্তু ধরতে পারল না কুয়াশার ইচ্ছেটাকে উল্টো জিজ্ঞেস করল না তাকিয়ে রইল তাকিয়ে থেকে বলল তুই একটা জাদু করেনি জানিস করতে পেরেছি জাদুটা না হুম ছোট্ট উত্তর তার কুয়াশা এবার একটা অদ্ভুত কাজ করল শিশিরের কণ্ঠমণিতে গাঢ় গভীর একটা চুমু খেল শিশির চমকে উঠল পুরো শরীরে ঝাঁকানি দিল বিদ্যুতের সঞ্চার হলো ভালোবাসা কথাটা গভীর হয়েছে বুঝিয়ে দিল দুই মা সত্যি চলল বিয়ে বুঝে গেছে গভীরতা অনায়াসে গ্রহণ করা যাবে চাইবে কি সেই অধিকার নাকি আরো সময়ের প্রয়োজন পড়বে মারবি নাকি ওই বোনল মারলে কি সমস্যা বলছিস তো শিশিরের কণ্ঠে অদ্ভুত নেশা কুয়াশা লজ্জা পেল কুয়াশা চোখ নামিয়ে শিশিরের লোমশ বুকে আঁকি বুকি করতে লাগলো শিশির এবার কুয়াশাকে আউড়িয়ে ফেলার মতো করে বিছানায় ফেলল কুয়াশার শরীরে ভর ছেড়ে বুকের নিচে পিষে ফেলার পণ করল কুয়াশা এসব এত জলদি হলো হজম করতে সময় নিল ভয় পেয়ে গেল ধুপুক করছে চোখ বড় বড় করে বলল কি করছো তা শুনে শিশির কুয়াশার কানে কানে কিছু একটা বলল যা শুনে কুয়াশা বেজায় রেগে উঠল এক ধাক্কা দিয়ে শিশিরকে ফেলে দিল নিজের উপর থেকে বালিশ তুলে জোর একটা বাড়ি দিয়ে বলল অসভ্য বনল বলে হাঁটা ধরল বাইরে কুয়াশা যেতে শিশির জোরে জোরে হেসে দিল পরের দিন সকাল থেকে সকলেই রেডি হল বারোটার মাঝেই রওনা দেব আম্বেয়া তার ভাই বোনদের জানিয়েছে সেখান থেকে আসতে চেয়েছেন আমিনুল হক আর ঈশা আর বোনেরা কেউ রাজি হয়নি একেবারে বিয়ে খেতে আসবে জানিয়েছে ঈশা আর কুয়াশা মিলে স্মৃতিকে জোর করে নিয়ে যাচ্ছে এদিকে শিশির রিজরিকে নিয়েছে নিহারের বন্ধুদের বেশি বলেনি সব থেকে ক্লোজ দুইটা বন্ধুকে বলেছিল কিন্তু একজন রাজি হয়েছে সকাল এগারোটা কুয়াশা রেডি হচ্ছে তার ঘরে সে আজ শাড়ি পরার প্ল্যান করেছিল কিন্তু শিশির মানা করেছে শাড়ি পরে জার্নি করতে দিতে নারাজ যেমন চলে তেমনই যেন যায় বোরকা হিজাব প্রয়োজনের ওখানে গিয়ে শাড়ি পরবে এই কথাই রাগ উঠেছে তার মাঝিত ভাবে শাড়ি পরে গেলে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো এই ভেবে তার ভেতরে একটু রাগ শিশির রেডি হয়ে এলো কুয়াশার ঘরে দেখলো কথা অনুযায়ী বোরকায় পড়েছে হাসল সে অধিকার দেখালে আজকাল মানে গোবর ঠাঁসাটা শিশির এসে পেছন থেকে জড়িয়ে ধরল কুয়াশা আরো ছ্যান ছ্যান করে জ্বলে উঠল আইসে আলগা পিরিত দেখাতে 
বলল ছাড় তো আগড়া পীড়িতে দেখা দেশ না আমার অপসরা আলহাদি বউকে রাস্তার লোক সারিতে দেখে মুগ্ধ হবে তা আমি মেনে নেই কি করে কুয়াশা শান্ত হয়ে গেল জমে গেল তাকালো মিরারের প্রতিবিম্বতে শিশির হাসল আমায়ক মুগ্ধ হলে তা দেখে বলল সুদর্শন পুরুষ কে আমার স্বামী শিশির তাকাল অদ্ভুত নজরে আমার স্বামী কথাটা ভেতর নাড়িয়ে দিল প্রেমিয়ে সে হাবুডুবু খাচ্ছে এত সবের পরেও কি ভালোবাসি নামক বাক্যটি বলার প্রয়োজন পড়বে আছে কি প্রয়োজন হুম নেই কোনো প্রয়োজন নেই তারা প্রেমে পড়ে গেছে ভালোবেসে ফেলেছে ভালোবাসা নামক সুখ পাখি এসে ধরা দিয়েছে তাদের জীবনে কি অদ্ভুত না কেউ কি ঘুনাখরেও টের পেয়েছিল এই দুটো হাম সুপাইরা একে অপরের প্রেমে পড়বে যে হারে চুলোচুলি করত বাবা রে বাবা যারা বিয়ে করতে পর্যন্ত নারাজ ছিল তারা আজ একে অপরের অনুভূতি প্রগাঢ়ভাবে অনুভব করার চেষ্টা করে চেষ্টা করে কি অনুভব করে সময় নিয়ে তারা ভালোবাসতে শিখে গেছে কি বলে বিয়ের পর প্রেম হয় না প্রেমে পড়া হয় না এটা কি প্রেম না প্রেমে পড়া না চলুক না এখন সুটিময় প্রেম কিছুদিন ক্ষতি কি তাতে সুজলা সুফলা শস্যশ্যামল আমাদের সোনার বাংলাদেশ ছোটকালে পাঠ্য বইয়ে অনেক পড়েছি জেনেছি আমাদের বাংলাদেশের সৌন্দর্য কবিরা লেখকরা তাদের অনুভূতি দ্বারা বিভিন্নভাবে কবিতা পঙ্ক্তি ছোট গল্প বড় গল্পের মাঝে তুলে ধরেছেন সত্যি অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারী আমাদের শস্যশ্যামল বাংলাদেশ শহর অঞ্চল থেকে বের হলে জানা যায় বাংলাদেশের সৌন্দর্য যদিও এখন গ্রাম অঞ্চল ও শহর অঞ্চলের মতো পরিণত হচ্ছে বড় বড় খালবিল ভরাট করে বড় বড় বিভিন্ন দালান কোঠা তৈরি হচ্ছে শশীদের গ্রামটা অপরূপ সুন্দর বড় বড় মাঠ সবুজে সবুজে ছেয়ে আছে যতদূর চোখ যায় রাস্তার পাশে দিয়ে তাকালে ততদূর শুধু মাঠ আর মাঠ কৃষকরা কৃষি কাজ করছে মাঠের মাঝে তাদের আনাগোনা চলছে আসছে অগ্রহায়ণ পৌষ মাস নবান্ন উৎসবের মাস ধান লাগানোর তোড়জোল করছে কৃষকরা নতুন চালের ভাত শীতের পিঠা খাবার মাঝে তাদের নবান্নের উৎসব ধান পাকলে কেটে বাড়িতে তুলতে পারলে যে হাসি কৃষকদের ঠোঁটে ফুটে ওঠে তা অমায়িক তাদের পরিশ্রম সার্থক হয় শশীদের গ্রামের নাম ধলসা ওদের বাড়ি যাবার রোডটা আগে মাটির ছিল বেশ কয়েক বছর হচ্ছে পাকা হয়েছে দুই পাশের বড় বড় মাঠের মাঝখান দিয়ে যাতায়াতের জন্য রাস্তা হয়েছে আগের থেকে বেশ উন্নত হয়েছে শহর থেকে বেরিয়ে শিশিরদের মাইক্রোগ্রামের পথ ধরেছে তারা কেউ বাইক বা সিএনজি নেয়নি দুটো মাইক্রো করে এসেছে কারণ সদস্য সংখ্যা একে তো অনেক তার উপর শিশিরা বাইক নিলে তাদের মা বাবাদের সিএনজি করে আসতে অনেক সমস্যা হতো এই জন্য দুটো মাইক্রো নিয়েছে কার নেয়নি তার কারণ অল্প কয়েকজন ছাড়া বসতে পারত না কিন্তু শিশিরদের কথা তারা জানি উপভোগ করবে সকলে মিলে এই জন্য বড়রা একটা মাইক্রোতে আর শিশির একটাতে যদিও শিশিরদের গাড়িতে তুষার তুহিন নেই গাড়ির জানালা খুলে দিয়েছে শো ফো করে বাতাস ঢুকছে গাড়ির ভেতর মাঠের দৃশ্যতে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে মাঠের পাশে কয়েক জায়গায় বড় বড় পুকুরও কাটা হয়তো মাছ চাষ করে সকলে মুগ্ধ হয়ে দেখছে শহর থেকে থেকে তাদের চোখ এসব সৌন্দর্য মুগ্ধ করছে শহরে তো গাড়ির ম্যাপু শব্দ যানজট এসব দেখেই দিন পার হয় গ্রামের মতো নিরিবিলি শান্তিময় জায়গা আর দুটো নেই শান্তির নিঃশ্বাস টানা যায় গ্রামে কুয়াশা দেখতে দেখতে একসময় মন্ত্রমুগ্ধ কণ্ঠে বলে ওঠে কি অপরূপ সুন্দর জায়গা সকলে কুয়াশাকে দেখার চেষ্টা করল সে জানালার পাশে বসা শিশির সামনে থেকে বলল হ্যাঁ খালামনিদের গ্রাম অনেক সুন্দর আমি ছোট থাকতে দুইবার এসেছিলাম কিন্তু তখন আরও অন্যরকম ছিল মাটির রাস্তা ছিল এখন তো পাকা হয়েছে আর ঘর বাড়িও বেশিরভাগ মাটির তৈরি ছিল পাকা বাড়ি খুব বেশি ছিল না পাকা বাড়ি বলতে ইট দিয়ে চার চালা করে বানানো ঘর বাড়ি নিহার বলল হ্যাঁ শশী শুধু ওর গ্রামের কথা বলে কথা বলতে গেলেই বলে তার গ্রাম নাকি অনেক সুন্দর এখন দেখে সত্যি মনে হচ্ছে অনেক সুন্দর কোনো ময়লা নেই রাস্তা পরিষ্কার সবুজ গ্রাম মিষ্টি হাওয়াই ফ্রেশ নিঃশ্বাস নিতে পারছি মিষ্টি হাসলো সকলে কুয়াশা শিশিরকে উদ্দেশ্য করে বলল নিজে তো দুইবার এসেছিলে কোনোদিন তো নিয়েও আসনে বড় আম্ম একবার আনতে চেয়েছিল কিন্তু তুমি তো বোন ওর সবটাতে ব্যাগড়া দিতে হবে তোমার তোমার জন্য বড় আম্ম আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে পারত না সাথে তো বলি না গলা চুলকানের গোডাউন তোকে তাও আবার আমার সাথে আনতাম ব্যাগটা হলে তোর চাচাদের জন্য কি দিন এসেছে আমার জীবনে এখন আমার সবখানে তোকে নিতে হয় শিশিরের কথাটা শুনে গাড়িতে থাকা সকলে হেসে দিল সত্যি কি দিন এসেছে তাদের কুয়াশা রেগে গেল সেও উল্টো জবাব দিল হ্যাঁ 
দিন খারাপ না হলে কি আর তোমাকে আমার সহ্য করতে হয় তোমার বাপ চাচারা সারা জীবনের জন্য তোমার মতো গলা চুলকানের গোডাউনকে সঙ্গী করে দিয়েছে এখন সারা জীবন গলা চুলকে জীবন পার করতে হবে আমার নিজেকে দেখলে নিজেরই অভাগী নারী মনে হয় হাই আফসোস শিশি রুচির জবাব পেয়ে কটমট করে উঠল কুয়াশা পাত্তা দিল না সকলে আরেক দফা হাসল এভাবে শিশির কুয়াশার ঝগড়া শুনতে শুনতে তারা শশীদের বাড়িতে পৌঁছে গেল পরপর দুটো গাড়ি থামতে দেখে গ্রামের মানুষের কৌতূহল বাড়ল তারা বাড়ি থেকে বের হয়ে ভিড় জমাল গ্রামের মানুষ এমনি কেউ একজন হাঁক ছেড়ে অ্যায় বললেও তাদের কৌতূহলের শেষ থাকে না গাড়ি হর্নের শব্দ গাড়ি থামার শব্দ পেয়ে শশীর বাড়ির সকলে বেরিয়ে এলো আনন্দ আটখানা শশী মেয়েটাকে বোধ হয় শাসানি দেওয়া হয়েছে জন্য বাড়ির সামনে ভেতরে উত্তেজনা থাকলেও বেশি লাফালো না হানিফ সাহেব সহ মিহির শশীর বড় ভাই এগিয়ে গেল সকলকে সাদর গ্রহণ করে নিলেন কোলাকুলি করে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করলেন নেহার নেমে দূর থেকে শশীকে দেখল তার ইচ্ছে পাকা সেখানে দাঁড়িয়ে আনন্দে ভেঙে পড়েছে হাসল ক্ষীণ নেহারের বন্ধু শান্ত পাশে এসে গুতো দিয়ে বলল কি রে ভাই অনুভূতি কিরকম আমাদের একটু বল নিহার মিকি রাগ নিয়ে চাটি মেরে বলল শালা চুপ থাক শান্ত হাসল দাঁত বের করে শিশির নেমে নিহারের পাশে এসে দাঁড়াল এখন শিশির একটু জ্বালাবে সে সুযোগ পেয়েছে বলল এ ভাই তোর শ্বশুরবাড়ি দেখ কি রাজকপাল রে তোর বিয়ের আগে শ্বশুরবাড়ি চলে এলি ফিলিংস বল শান্ত হেসে উঠল বলল শিশির মাত্র এটা জিজ্ঞেস করেছে বলে বেতটা মারলো নিহার বেশ ভালোভাবে বুঝল এদের আজ সময় এসেছে এতদিন সে সুযোগ নিয়ে এসেছে এখন তার পালা ভেবে কিছু আর বলল না তবে সেও দ্বিগুণ টিপ্পনি কেটে বলল ফিলিংস আমার বাসর ঘরে যাবার আগ মুহূর্তের মতো বুঝলি কিন্তু হায় আফসোস তোর বোনটা তো ল্যাদা বাচ্চা এখনো দুইটা বছর আমার আঙুল চুষতে হবে আর রাজকপাল কই পেলি বল হতবাগা কপাল তা না হলে কি শ্বশুরবাড়ি এমন বসে থাকতে আসি তা শুনি শিশির শান্ত দুজনেই হেসে দিল একই সুরে বলল দুজন আহারে বেচারা বলে আবার হাসল নিহার কিছু বলল না সে সময় রিজবিহীন এসে দাঁড়ালো পাশে এরপর সকলকে বাড়ির মধ্যে যাবার জন্য বললেন হানিফ সাহেব সকলে রাস্তা ছেড়ে বাড়ির খোলা অংশ যাকে গ্রাম বলা হয় খোলা সেখানে পা দিল বেশ বড় জায়গা খোলা বাড়ির সামনে শশীরা এখানে নতুন বাড়ি করেছে ওদের দাদার বাড়িটা কিছুটা দূরে ওর দাদা দাদি নেই চাচাদের সাথে সম্পর্ক ভালো নেই জমি জায়গা নিয়ে ঝামেলা হওয়ার পর ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে সেখানে বাড়ি করে এটা অবশ্য দাদাদের থেকে পাওয়া জমি প্রথমে টিন দিয়ে আপাতত ছিল এরপর একতলা বিশিষ্ট ফ্ল্যাট করেছেন হানিফ সাহেব এটাও বেশ পরিশ্রমে করা গত সাত আট বছর ধরে পুরোটা কমপ্লিট করেছেন দু বছর মতো হচ্ছে সম্পূর্ণ করেছেন শশীর বড় ভাই ব্যাংকে জব করে আর হানিফ সাহেব ছোটখাটো একটা সরকারি চাকুরিজীবী ওরা শশীদের কাছে যেতে শশী আগে কুয়াশাকে সহ বৃষ্টি ইয়াসমিনকে জড়িয়ে ধরল আনন্দ উত্তেজনায় এরপর ঈশা স্মৃতিকে ধরে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করল জিনিয়া বোনের সাথে যাদের সাথে কথা বললেন শশীর ভাবিও বেশ হাসি খুশি মনের তবে একটু হিংসুটে আছে শশী আর তার সম্পর্ক খুব একটা মাখো মাখো না সে শশীকে বেশি একটা কাছে টানে না আর শশীও তেমন একটা যায় না এরপর শশী আর নিহারের চোখাচোখি হল হাসল দুজন আমাই সকলে না থাকলে বোধ হয় এতক্ষণ জড়িয়ে ধরে উত্তেজনা বুঝিয়ে দিত ইচ্ছে পাকাটা ভেবে হাসল নিহার শশী সকল ভাইদের সাথে কথা বলল তুষার তুহিন ড্রাইভারকে সব জিনিসপত্র বের করতে বলে বাড়ির মধ্যে নিয়ে আসতে বলল এবার জিনিয়া সকলকে ভেতরে ঢুকতে বললেন গ্রামের লোক সকলে চেয়ে আছে তারা কেউ কেউ জানে কেউ কেউ জানে না সব কৌতূহল নিয়ে চেয়ে রইল বাড়িটা গ্রামে হলেও বেশ ভালোই শৌখিনতা আছে হানিফ সাহেব সুন্দর করেই তৈরি করেছেন টু পার্টিশন বাড়ি মাঝে চলাচল রাস্তা দুই পাশে তিনটা তিনটা করে ছয়টা রুম সামনে একটা ডাইনিং এবং পাশে একটা কিচেন রুম গ্রামাঞ্চলে হাজার ফ্ল্যাট বাড়ি থাকলেও উঠান থাকে বাড়ির উঠানেও কাজের জন্য অনেক কিছুই থাকে তেমনি শশীদের বাড়িতেও ভেতরে ঢুকে ঘর পেরিয়ে উঠানে গেলে মাটির চুলা রান্নাঘর সহ টয়লেট চাপ কলতলা আছে ভেতরে বাইরে দুই জায়গাতেই আছে এরপর উঠান পেরিয়ে ডানে গালে কিছুটা চিকন রাস্তায় হাঁটলে বাধাই করা সানির ঘাট বিশিষ্ট পুকুর এটা হানিফ সাহেব করেছেন মাছ চাষ করেন তিনি সেখান থেকে বেশ ভালো আয় হয় উনার এছাড়া আবাদি জমিও আছে সকলে ঘুরে ফিরে দেখল বেশ শিশিরা শেষবার এসেছিল তখন এবারই পুরোটা করা হলো না কুয়াশা বৃষ্টিকে বলল 
ভাবি বাড়ি সহ আশপাশটা অপূর্ব সুন্দর এমন গ্রামে তো বাড়ি করতে হবে দেখছি হ্যাঁ তুমি আর তোমার বর মিলে বাড়ি বানিয়ে সংসার করিও কুয়াশা ভরকে গেল বলল কি আর বুঝল কি এদের কাছে এখন আর কিছুই বলা যায় না কুয়াশাদের আপাতত এক ঘরে দেওয়া হলো আর বড়দের এক ঘরে শিশিরদের মিহিরের ঘরে নিয়ে যাওয়া হলো ছয়টা ঘরের চারটা ঘর মিলিয়ে শশীরা থাকে দুইটা পড়ে থাকে দুপুর তিনটা বেজে গেছে সকলকে ফ্রেশ হয়ে নিতে বলা হলো দুপুরের খাবার দেওয়া হবে একেবারে আগামীকাল এঙ্গেজমেন্টের অনুষ্ঠান হবে ছোটোখাটো জাকিয়ার ভাইরা আগামীকাল আসবে বলেছেন কুয়াশারা বোরকা খুলে উঠানের জাপ কল তলায় গেল ওরা ইচ্ছে করেই গেল ভেতরে ওয়াশরুম আছে কিন্তু তাদের ইচ্ছে হলো নিচে আসার এমন ইচ্ছে শিশির দেরও হলো ওরাও নিচে এসেছে শশী মিহির সব দেখিয়ে দিচ্ছে নিহার জিজ্ঞেস করল শশী পুকুরটা কাদের আমাদের আব্বু করেছেন মাছ ছাড়েন প্রতি বছর বাহ শ্বশুরবাড়ির মাছ খেতে হবে তো তাহলে শশী লজ্জা পেল সকলেই হাসল মিহির বলল আমিও ধরবো মিহির বাইকে হিমের কথাই মিহির বলল কুয়াশা হিমের উদ্দেশ্যে বলল তোর আবার পুকুরে বড়শি ফেলে মাছ ধরতে শখ জাগলো সুযোগ বোঝে তো আমাদেরই টপ দিস সকলে হেসে ফেলল শিশির বলল মিহির গোসল করা যাবে না আচ্ছা গোসল করব হ্যাঁ বিকেলে নামবো শিশিরের সাথে নিহার শান্ত রিজভি হিম ও সাধ বাঁধল কুয়াশা চোখ ছোট ছোট করে শিশিরের দিকে তাকিয়ে রইল শিশির তা দেখে মাথায় ছাঁটি মেরে বলল ওভাবে কি দেখছিস কবর ঠাসা তোর বর যে হ্যান্ডসাম সকলে জানে তাই দেখতে হবে না এত হাহা করে সবাই হেসে দিল কুয়াশা মাথা ডলতে ডলতে শিশিরের গায়ে মুখের পানি ফুরুত করে ফেলে দিয়ে দৌড় দিল কারণ ওর মুখে পানি ছিল তখন খুলকুচি করছিল সে সময় মেরেছে শিশির সেও সুযোগ বুঝিয়ে কুলিটা গাইয়েই দিল সকলেই মিটিমিটি করে হাসছে এদের এই স্বভাব আর গেল না কোথাও একসাথে গেলে এভাবে দুজনের ঝগড়া মারামারি দেখতে দেখতে দিন যায় এদিকে শিশির কুয়াশার চোদ্দ গোষ্ঠী উদ্ধার করেছে কত বড় বেয়াদব সকলে হাত মুখ ধুয়ে চলে গেল উপরে বিকেল হয়ে গেছে গ্রামের বিকেলটাও মনোমুগ্ধকর দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে সকলে বিশ্রাম করছিল শশীর তিন চাচা তার মাঝে এক চাচা মারা গেছে না দুটার মাঝে একজনেরা কথা বলেন না ঝামেলা হবার পর থেকে আর একজন কথা বলতেও বেশি একটা আসে না তবে হানিফ সাহেব সকলকেই বলে এসেছেন জাকির মালিথাদের সাথে যেন দেখা করতে আসে শশীর কাজিনরা প্রায় সকলেই বিবাহিত যারা আছে তারা এসে দেখা করে গেছে বিকেলে সকলেই পুকুরে নামবে বলে ঠিক করল শিশিররা কারণ গরম লাগছে সকলে এছাড়া জার্নি করে এসেছে শরীরটাও কেমন লাগছে গোসল করলে ভালো লাগবে কথা অনুযায়ী সকলে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো তুষার তুহিন এদিকে নেই তারা বাবা চাচুদের সাথে সব সময় থাকে বাবাদের সাহায্য করে শিশিদের বেরিয়ে যেতে দেখে কুয়াশারাও বের হল পুকুর পাড়ে একটু ঘুরাঘুরি করা হবে শশী সকলকে নিয়ে গেল পুকুর পাড়ে অসাধারণ জায়গা বড় বড় আম গাছ দুটো পুকুরের ধারে পরিবেশটা অসম্ভব সুন্দর বিকেলের মৃদু সূর্যে আলো পড়ছে পুকুরের পানিতে তাতে জল জল করছে পানি সূর্যের তেজ নেই কিন্তু আলোটা লালাভ হয়ে এসেছে চারদিকে সবুজ প্রকৃতি সকলে মুগ্ধ হল দেখে শশীর পাশে নিহার এসে দাঁড়ালো আস্তে করে বললো না বইয়ের থেকে শ্বশুর বাড়িটা বেশি সুন্দর দেখছি ঘর জমায় থাকতে হবে তো শশী চোখ ছোট ছোট করে তাকালো এদিকে নিহার আসতে বললেও বৃষ্টি ইয়াসমিন কুয়াশা শুনে নিল কথাটা ওরা হেসে উঠল কুয়াশা জোরে করে বলল তাহলে ভাইয়া শ্বশুরের মেয়ের সাথে বিয়ে না করে বাড়ির সাথে কারো ঘর জামায় থাকার চেয়ে ঘরেরই বউ বানিয়ে সংসার করতে রয়ে যাও যুক্তি কিন্তু সেই দিলাম হুম কুয়াশা যুক্তি তো দিল কিন্তু তার যুক্তি দিতে না দিতে মাথায় চাঁটি পড়ল সেটা অবশ্যই শিশির দিয়েছে বলল তোর এসব ফালতু লজিক কোথায় পাশে হ্যাঁ এমন ফালতু লজিক দিয়ে লয়ার হবি তুই আবার বড় বড় লেকচার মারিস আমার সাথে কেস লোরে হারাবি আমায় হ্যাঁ তোর এসব ফালতু লজিক আমি তুরি মেরে উড়াবো হ্যাঁ আই তোমার কি মনে হচ্ছে আমার মাথাটা সরকারি জায়গা যখন তখন হাত চালাচ্ছ আর ভুল কি বললাম আমি শিশির কিছু বলতে যাবে রিসপি বলল ভাই তোরা ঝগড়া কর আমরা গেলাম শিশির কুয়াশাকে রাগি নজর দিয়ে সেও চলে গেল আর নিহার যাবার আগে শশীর কানের কাছে ঝুঁকে মুখ নিয়ে বলল 
বিয়ের পর রাতে সুবিধা হবে দেখেছি শ্বশুরবাড়ি এলে শ্বশুরের এত বড় পুকুর থাকতে বাথরুমে প্রয়োজন পড়বে না শশী জমে গেল নিহার যেতে যেতে দুষ্ট নজরে দুষ্ট হাসি দিতে দিতে চলে গেল কুয়াশা ভ্রূর মাঝে রাগ নিয়ে এগিয়ে গেল মেয়েরা সকলে বাঁধাই করা সানির উপর বসল গল্প করতে শিশিরা সকলে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেছে সকলে শার্ট খুলে পুকুরে ঝাঁপ দিল শিশির ও নানিদের ওখান থেকে সাঁতার শিখেছিল নিহারেরও শেখা আছে হিমো পাড়ি টুকটাক শিশির নেমে টান দিয়ে শার্ট খুলে ফেলল এদিকে বৃষ্টিরা গল্পে মগ্ন কিন্তু কুয়াশে শিশিরকে দেখতে ব্যস্ত শিশিরও শার্ট খোলার পর কি মনে করে যেন পেছনে তাকালো দেখলো কুয়াশা তাকেই দেখছে অনিমেষ তা দেখে হাসল সে সকলের অগচরে চোখ টিপল কুয়াশা লজ্জা পেল কিন্তু চোখ সরালো না তাকিয়েই রইল এই ছেলে সব অনুভূতিগুলোকে এক জায়গায় বেঁধে ফেল শিহরণ জাগানোর ওস্তাদ শর্ঠিন উজ্জ্বল হলুদ পেশি বহুল শক্তপোক্ত পিঠ থেকে কোমর অব্দি অতি আকর্ষণীয় শিশির দাঁত বের করে হাসতে হাসতে নিচে নেমে ঝাঁপ দিল বউ তার একেবারে মরেছে কুয়াশা ভাবিদের সাথে গল্প করছে আর শিশিরকে দেখছে অতি দক্ষতার সাথে সাঁতার কাটছে দুই রাউন্ড দিয়ে সকলেই হাঁপিয়ে গেছে তাই একে একে এসে সিঁড়িতে বসল টুকটাক কথা বলছে শশী এবার নিহারের দিকে চোখ গেল উল্টো ঘুরে আছে পিঠ দেখা যাচ্ছে একে একে স্মৃতি ঈশাও তাকাল স্মৃতি রিজভিকে দেখল তারা রিলেশনে আছে এখন ঈশাকে মিহির প্রপোজাল দিয়েছে কিন্তু তেমন হবে আগাইনি তারা এত কম বয়সী ডিফারেন্স এই জন্য ঈশা আগাচ্ছে না তবু ভালো লাগা আছে পরে কি হবে জানানি ওদের এক একটাকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বৃষ্টি ইয়াসমিন হেসে বলল এভাবে কিলে খাচ্ছ কেন তোমরা বেচারাদের ডায়রিয়া হবে কম করে খাও সকলেই ভরকে গেল চোখ ফিরিয়ে নিল ওরা দুজন হেসে ফেলল কুয়াশা সকলের অগোছরে আবার তাকাল আজ তার কি হলো কে জানে কখনো শিশিরকে এমন গোসল করা অবস্থায় দেখেনি আজ দেখে খুবই আকর্ষণীয় লাগছে নিয়ন্ত্রণহীন হচ্ছে কি কিছুক্ষণ গোসলের পর সকলে উঠে পড়ল বৃষ্টি ইয়াসমিন চলে গেছে তাদের ডেকেছে কুয়াশারা হাঁটাহাঁটি করছে পুকুরের সামনে আম গাছের নিচে আর গল্প করছে এমন সময় আবারও শিশিরের দিকে নজর চলে গেল কুয়াশার ইমি আজ নির্লজ্জ হয়ে গেছে ভাবটা এমন জীবনে শিশিরকে দেখেনি শরীরে পানিগুলো সূর্যের লালাভো আলোই জল জল করছে না হাঁর দেখানো যাচ্ছে না চোখ ফিরিয়ে নিল শিশির কুয়াশার হাব ভাব সবই দেখল দেখে দেখে মুচকি হাসল ভালোই জব্দ করা যাচ্ছে দেখি সন্ধে হয়ে এসেছে চারদিকে নিস্তব্ধতাই ছেয়ে যাচ্ছে গ্রামে সন্ধেটাও কি সুন্দর চারদিকের আজানের ধ্বনি কানে আসছে নামাজের কিছুক্ষণ পর কারেন্ট চলে গেল গ্রামে একটা জ্বালা বেশি কারেন্ট অতিরিক্ত যায় একে তো গরম আর কারেন্ট চলে গেল সকলে হা হুতাশা করতে লাগলো যিনি আর শশীর ভাবি রান্নার আয়োজন করছিল সাথে জাকিয়ারা তিন যা সাহায্য করছিল শশীরা সেখানে চার্জার দিয়ে সকলে মিলে ছাদে চলে গেল এই গরমে ঘরে থাকা বড্ড কষ্টদায়ক জাকির জাহিদ আমিনুল হককে নিয়ে হানিফ সাহেব চেয়ার পেতে বসলেন উঠানে ছাদে পাটি বিছিয়েছে সকলে মৃদু আলো শুধু লাইট টাইট কিছু আনেনি পূর্ণ জ্যোৎস্না রাত না হলেও অন্ধকারটাও ততটা গভীর না সকলে সকলকে হালকা আলোই দেখতে পারছে হাত পাখা নিয়ে বসল সকলের কাছে নেই অবশ্য শিশিরের কাছে পাখা ছিল না কুয়াশার কাছে আছে সে গিয়ে কুয়াশার কোলের উপর শুয়ে পড়ল বলল জোরে জোরে বাতাস কর প্রচন্ড গরম লাগছে সকলের সামনেই শুয়েছে কুয়াশা কিছুটা ভরকে গেল মিটি মিটি হাসল সকলে ওদের কাণ্ড দেখে তুষার তুহিনও আছে ইয়াসমিন হাসতে হাসতে বলল শিশির তোর জায়গা হলো না বউয়ের কোলের উপর শুতে হলো না হয়নি বউ আমার সো বউয়ের কোলও আমার তোমরা তোমাদের কাজ করো এমন কথাই আবার হাসলো সবাই বৃষ্টির টিপ্পনি কেটে বলল বাবা এখন সব তোমার কে যেন বলেছিল তোর মতো গোবর ঠাসাকে বিয়ে করার থেকে রাস্তার পাগলকে বিয়ে করা ভালো শিশির ভোরকে গেল এরাই যত নষ্টের গোড়া একটু বইয়ের প্রতি অধিকারও দেখাতে পারে না আগে যা করেছে করেছে তাই বলে এখন খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তুলতে হবে শিশির কুয়াশার দিকে তাকালো সে তার দিকেই তাকিয়ে ভিঞ্চি কাটল কুয়াশা বলল সবাই হেসে ফেলল তবে সত্যি সত্যি বাতাস করতে লাগল কুয়াশা ভালোই লাগছে শিশিরে আহ কি রোমান্টিক ব্যাপার স্যাপার বউয়ের কোলে শুয়ে বউয়ের হাতে পাখার বাতাস খাচ্ছে কুয়াশা বাতাস করতে করতে একটা হাত শিশিরের চুলের মধ্যসহ গলা বুকে চালাচ্ছে কখনো আবার কপালেও স্লাইড করছে 
শিশির অনুভাবে বুঝল না এটাও বুঝল বউ তার কতটুকু গরম লাগছে মাপার চেষ্টা করছে ঘামও মুছিয়ে দিচ্ছে কপাল থেকে হাতের পিঠে তালুতে করে কুয়াশা অন্ধকারে সকলের অগোচরে শিশিরের শার্টের বুকের উপরের বোতামগুলো খুলে দিল একে একে খুলে বউ কালগা করে দিল শিশির অনেক আপ্লুত হল বইয়ের এহেন কাজে সকলের অগোছরে কুয়াশার হাতের ফাঁকে হাত গলিয়ে দিল ঠোঁটে ধরে গাঢ় একটা চুমু খেল হাতের পিঠে কুয়াশা কেঁপে উঠল একজোড়া তপ্ত ঠোঁটের ছোঁয়াপে হালকালই নজরে নজর পড়ল দুজনের হাসল দুজন অমায়িক একজনের দুষ্ট হাসি তা একজনের লজ্জাময়ী হাসি দুজন দুজনকে বুঝিয়ে দিল একে অপরে ঝগড়া করুক আর চুলোচুলি করুক অনুভূতি ভালোবাসা তাদের মাঝে কথটা গভীর চারিদিকে বেশ নিস্তব্ধতায় ছেয়ে গেছে কিন্তু রাত মাত্র আটটা গ্রামে রাত এমনই সন্ধ্যের পরপরই নিস্তব্ধতায় ছেয়ে যায় শহরের মধ্য তো আর গ্রামীও সবসময় গাড়ি ঘোড়া চলে না এছাড়া গ্রামে অধিকাংশ মানুষ অতি জলদি খেয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ে যার একটু লেখাপড়া করে তারা রাত চাকে আর পুরুষগণ দোকান পাটে বসে গল্প গুজব সহ টিভি দেখে রাত দশটা এগারোটা বাজে এই গ্রামে রাত জাগা তবে শশীদের গ্রামটা এখনো আগে রেশ ধরেই আছে এখানে তেমন আধুনিকতা আসেনি এখনো যার জন্য এত জলদি নিস্তব্ধতাই ছেয়ে গেছে কারেন্ট এলো মাত্র গল্পের মাঝে এসেছে ওদিকে যিনি আর সকলকে ডেকে পাঠিয়েছেন জানিয়েছেন এসে খেয়ে নিতে আগে নয়তো আবার কারেন্ট গেলে খেতে সমস্যা হবে কারেন্ট থাকতে থাকতে খেয়ে নিক যখন তখন আবার চলে যাবে সকলে বিষয়টা বুঝল কথা খারাপ না কিন্তু এত জলদিও খাবার অভ্যেস নেই শহরাঞ্চলের মানুষ বলে কথা তবু সকলে উঠেই নিচে চলে গেল খাবার খেতে সকলে নিচে পাটি বিছিয়ে বসেছে এতগুলো মানুষের ডাইনিং টেবিলে জায়গা হবে না আর টেবিলে বসলেও বারবার বসতে হবে কয়েকজন করে করে এই ভেবে ছোট বড় পুরুষ সহ কুয়াশারা বৃষ্টিরা বসেছে পরিবেশন করার দায়িত্বে আছেন জিনিয়া শশীর ভাবি জাকিয়া আম্বিয়া আসমিরা খাবার সকলেই তৃপ্ত করে খাচ্ছে গ্রামের সব ফরমালিন মুক্ত ফ্রেশ সবজি পেয়ে সকলে আপ্লুত দুপুরে তেল মশলার খাবার রান্না করা হয়েছিল মেহমানদের জন্য এখন সেগুলো আছে কিন্তু সেগুলো কেউ তাকিয়েও আর দেখছে না জিনিয়া রাতের জন্য রান্না করেছেন নিজেদের বাড়ির ধানের চাউলের ভাত ডাউল পটলের চপ ভাজি বেগুনের চপ ভাজি আলু ভাজি লাল শাক ভাজি নিজেদের পুকুরে রুই মাছ ভুনা সহ টুকটাক আরও কয়েকটা পদ এগুলো খেয়ে সকলে প্রশংসায় পঞ্চমুখ শহরে শাক সবজি কিনে খায় সেগুলোর সাদি পায় না সকলে মনে হয় আর এগুলো কি মজাদার শিশিরা কুয়াশারা সমানে বলে যাচ্ছে তা তা শুনে সকলে হাসছে নিহার তো বলেই ফেলল না এখানেই থেকে যাব তো এত মজাদার খাবার ছেড়ে থাকা যায় সকলে শুনে খাবার মাঝে জোরে জোরে হেসে দিয়েছে আম্বিয়া বললেন কেন রে তোর ঘর জামাই থাকার শখ আছে নাকি হুম আরে আম্মু থাকলে কি সমস্যা শাশুড়ির হাতের মজাদার সব খাবার যে খেতে পারবো রোজ রোজ শ্বশুরের পুকুরের মাছ খেতে টাটকা সবজি খেতে পারবো সকলে আবার হাসলো আম্বিয়া বললেন পাঁচই ছেলে জিনিয়া বললেন একমাত্র মেয়ে জামাইকে ঘর জামাই রাখতে সমস্যা হবে না আমাদের থাকতে পারো নিহার শশী এসব শুনে লজ্জায় নিয়ে পড়ল নিহার আর চোখে তাকালো শশীর দিকে হানিফ সাহেব হেসে বললেন তবে আর কি জামাই শ্বশুর মিলে একসাথে মাছ ধরে বাজারজাত করব আর মাঠের ফসল সহ শাক সবজি আবাদ করব কি চলবে না নিহার দৌড়াবে আমি রাজি সকালে আবার হেসে কুটি কুটি হলো শিশির পাশ থেকে নিহারের কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল এখন পটালেও কাজ হবে না ভাই সময় এখনো দুই বছর এর আগে বউ পাচ্ছিস না তোর শ্বশুর তোকে নাকানি চুবানি খাইয়েই তারপর মেয়ে দেবে শুনে নিহার আফসোসের শ্বাস ফেলল কিন্তু এদিকে হিয়েন কথাটা বলেই ফেলল জোরে করে কিন্তু মিহির ভাই তোমার এসবের জন্য এখনো দুই বছর অপেক্ষা করতে হবে শ্বশুর পটিয়ে কাজ নাই কথাটা শোনা মাত্রই শিশির নিহার দুজনেরই নাকে মুখে ভাত উঠে বিষম লেগে গেল কাশতে কাশতে অবস্থা কাহিল হলো মাত্রই কথাটা আলোচনা করেছে তারা এই লিলিপুট তা বলেই দিল সকলের সামনে হিমের কথা শুনে কুয়াশা সহ সকলে হা হা করে হেসে দিয়েছে শশী হামকের মতো তাকিয়ে আছে নিহার কাশতে কাশতে চোখ বড় বড় করেই তাকালো সকলের দিকে কি লজ্জাজনক কথাবার্তা এদিকে শিশির হিমকে কটমট নজরে দেখল শালা একটা পেয়েছে সে বদের হাড্ডি ভাই বোন দুটোই এক জীবনটা জ্বালিয়ে খেল টোপটা একেবারে সঠিক সময় মতোই ফেলেছে নিহার এবার হিমের দিকে তাকালো কির মেয়ের নজরে কটমট করতে করতে এরপর শিশিরের কাছে বিড়বির করে বলল শালা 
একটা খেয়েছিস তুই ওর মতো একটা শালা থাকলে আর কিছুই লাগে না সকলের সামনে নাকানি চুবানি খাওয়ার জন্য শিশির শুনে মিটমিট করে হাসছে এভাবে হাসাহাসি করতে করতে আজ খাওয়া সম্পূর্ণ করল বেশ আনন্দ লাগছে সকলের নতুন জায়গা নতুন পরিবেশ মনোমুগ্ধকর খেয়ে দিয়ে সকলে বিশ্রাম নিচ্ছিল এমন সময় আবার কারেন্ট গেল খেয়ে জ্বালা খেয়ে উঠে সকলের আরও গরম লেগে গেছে বেশি হানিফ সাহেব সকলকে বাইরে গিয়ে বসতে বললেন চেয়ার পেতে জাকির মালিক থারা সহ এবার তুষার তুহিন বাবাদের সাথে উঠানে বসল শশীর বড় ভাই সৌরজ আছে শিশি নিহারা বাবার সাথে বসতে গেল কিন্তু শশী বসতে দিল না সে শিশিরকে টেনে নিয়ে এলো ছাদে যাবে বলল শিশিরাও আর মানা করল না কারণ সেখানে বেশ ভালোই ফুরফুরে বাতাস বইছে ছাদে সকলে বসল আড্ডা দিচ্ছে আড্ডার মাঝে দশটার দিকে ইয়াসমিন বৃষ্টি উঠে চলে গেল কারেন্ট আসার না মিনি কখন আসবে কে জানে আড্ডার মাঝে শশীকে ডেকে নিহার একটু দূরে বসল তারা তাদের মতো গল্প করছে তাই সেদিকে আর কেউ গেল না তা নিয়ে কথাও বলল না কাটাক একটু সময় নিজেদের মতো করে রাত এগারোটার দিকে কারেন্ট এলো সকলের আড্ডা ভেঙে নিচে যেতে চাইল ঘুমও ধরেছে সকলের কিন্তু এদিকে শিশির আগের নেই কুয়াশার কোলের উপর মাথা রেখে ঘুমে কাঁদা নিহার এসে শিশিরকে ডাকলো কিন্তু সে বান্দা আর ওঠার নাম নেই অনেকে ডাকলো বান্দা উঠছে না আশ্চর্য নিহার এবার চোখ ছোট ছোট করে তাকালো রিজভিও বিষয়টা বোঝার চেষ্টা করল কিন্তু বুঝে উঠতে পারল না শিশিরের ঘুম একটু গাড়ো আগা করাই কুয়াশাও আর ডাকতে দিল না বলল ভাইয়া থাক একটু ঘুমিয়ে নিক তোমরা গিয়ে শুয়ে পড়ো পাগল নাকি বেয়াদবটা ঘুমাবে আর তোকে একা এখানে বসে পাহারা দিতে রেখে যাব সমস্যা হবে না ভাইয়া তোমরা শুয়ে পড়ো আমি ডেকে তুলে আনছি বেশিক্ষণ থাকবো না শশী বলল বুবুর সাথে আমি থাকছি আপনারা চলে যান না তোমার থাকতে হবে না আমি থাকছি তুমি গিয়ে শুয়ে পড়ো অনেক রাত হয়েছে এবার রিজভি বলল নিহার ভাই থাকে না চলো আমরা নিচে যাই কুয়াশা পারবে ওকে ডেকে তুলতে চিনেই তো ওদের কথাটা নিহার ভাবল কথা মন্দ না কুয়াশা যেমনই হোক তুলে নেবে রাতও ততটা গভীর হয়নি ভেবে বলল আচ্ছা তবে বেশি লেট করিস না বেয়াদবটাকে তোল ডেকে না উঠলে মেরে উঠাবি বেয়াদব আরামের জায়গা পেছে দেখো কেমন নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে শেষ বাক্য দুটো বিড়বির করে পড়ল কিন্তু রিজভি বিষয়টা ধরে ফেলেছে তাই মিটমিট করে হাসছে স্মৃতিও ধরতে পেরেছে রিজভির দিকে তাকিয়ে হাসছে দুজন ওরা চলে গেল একে একে কুয়াশে এবার একটু ভয় পাচ্ছে তবে শিশিরকে ডাকার ইচ্ছে হলো না কেন যেন কোলের উপর মাথা রেখে ঘুম হচ্ছে দেখতে কি সুন্দর লাগছে কুয়াশা শিশিরের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলো ঘুমে তার স্বামীটাকে আবছালোই কি সুন্দর লাগছে ভেবে মুচকি হাসলো ইস এটাকে বিয়ে না করার জন্য কত শত বাহানাই না করেছিল আর এখন মনে হচ্ছে না বিয়ে না করলে এত সুন্দর ছেলেটা হাত ছাড়া হয়ে যেত নিজ মনে পাগলামি ভাবনা ভেবেই হেসে ফেললো একটু শব্দ করে তৎক্ষণাৎ শিশির কুয়াশার কোলের উপর থেকে মাথা তুলে এক ঝটকায় কুয়াশাকে টেনে নিয়ে শুয়ে নিয়ে শুয়ে পড়ল শুয়ে গলার মাঝে মুখ বুঝে দিল ঘটনাগুলো এতটাই জলদি হলো যে কুয়াশা কিছু বুঝে ওঠার সুযোগই পেল না হতভম্ব হতবাক বা ক্রুদ্ধ হয়ে গেল চমকেও বেশ উঠেছে শিশির গলায় মুখ গুজে দিয়েই বলল ঘুমা মানে কি কুয়াশা বলল আই তুমি ঘুমাওনি তুমি না ঘুমে কাদা ছিলে তোমাকে না ঘুম থেকে তোলাই গেল না আর এখন এসব কি তোর অত বুঝে কাজ নেই তুই ঘুমা ওরা আমাকে আলাদা করে শুতে দিত আর আমার এখানে স্মেল না নিলে ঘুমই হবে না তাই এই বুদ্ধি বেশি না বুঝে ঘুমা কুয়াশা হতবাক হয়ে হা হয়ে গেল বিস্ময় কিং কর্তব্য বিমূল সে মানে এই ছেলে এতক্ষণ ঘুমের ভান ধরেছিল তার জন্য এতক্ষণ ডেকেও বান্দা ওঠেনি কি চালাক লোক চিন্তা করা যায় বলল তুমি ঘুমের ভাম ধরেছিলে এতক্ষণ কি চালাক গো তুমি একদম চতু সিংহাল শিশির মুখ গুজে রেখে ফিসফিস করে হেসে ফেলল বলল হুম ওরা আমার আলাদা বউটাকে অন্য ঘরে শুতে দিত আর আমাকে অন্য ঘরে অমন ঘুমানো আমার পক্ষে সম্ভব না এই দুই মাসে তুই আমার অভ্যাস হয়ে গেছিস তোর নেক্সমেল আনি লাগবার ঘুম ধরে না এটা আমার নেশা হয়ে গেছে সকলে নেশা দ্রব্য সেবন করে আর আমি তোর স্মেল করে ঘুমাই সকলের সাথে শুতে পারবো না আমি কথাগুলো আহ্লাদের সাথে বলে আর একটু টেনে দিলেও কুয়াশাকে কুয়াশা হাসপেহে নাকি অবাক হবে সেটাই বুঝছি না কতটা বউ পাগল হয়েছে চিন্তা করা যায় কুয়াশা ভেবে বলল তুমি তো দেখছি আজ তো একটা বউ পাগল হয়ে গেছো গো শিশির মালিকা বউ পাগল 
ভাবা যায় আই তুমি না আমাকে বিয়ে করতে চাইছিলে না কি যেন বলছিলে তোর মতো গোবর ঠাসাকে বিয়ে করার জন্য মরেই যাচ্ছি না আমি শিশির মুখ তুলে কুয়াশার দিকে তাকালো চোখে চোখ রাখলো আপছালই সেও ভ্রু কুচকে বলল সে তো তুই বলেছিলি যে তোর মতো বুনোলকে বিয়ে করে সারা জীবনের জন্য গলার চুলকানোর রোগী হতে পারবো না অথচ এখন সে নিজেই সুযোগ বুঝে ছোচার মতো চুক চুক করে আমাকে দেখিস ভাবে লাগে গিলে খেতে পারলে পাচিস পুকুর পার থেকে যেভাবে দেখছিলি ভাগ্যিস আম্মু ছোটকালে নজর টিকা দিয়েছিল শিশিরের কথা শুনে কুয়াশা ভোরকে তো গেল কিন্তু শেষ কথাটা শুনে খিলখিল করে হেসে উঠল শিশিরও হাসলো তা দেখে চিত হয়ে শুয়ে থাকা তার আহ্লাদি বউকে রাতের আপছালই অপূর্ব অবসর আর থেকে কম কিছু লাগছে না এটাই তো চাঁদ আর চাঁদের প্রয়োজন পড়বে হুম পড়বে না কুয়াশা হাসি থামিয়ে আমতামতা করে মেকে রাগ দেখালো ঝাঁজ নিয়ে বলল নিজে যে সিডিউস করেছিলেন তার বেলায় আচ্ছা আমি সিডিউস করেছিলাম তা নয় তো কি হয়েছিল সিডিউস হুম তুমি পুরোটা অতিশয় আকর্ষণীয় সুদর্শন পুরুষ কথাটা অকপটে কুয়াশা শিশিরের চোখের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে লজ্জা লজ্জা মুখ নিয়ে বলে দিল শিশির তা শুনল সে বইয়ের উপর পূর্ণ দৃষ্টি দিল এবার ছাদের সানি এক হাতে ভর দিয়ে শোয়া সে কুয়াশা চিত হয়ে শোয়া শিশির কুয়াশার মুখের দিকে তাকিয়ে বলল আমার ঘরের অপূর্ব চাঁদ কুয়াশা লজ্জা পেল লজ্জায় মুখ গুজে দিল শিশিরের বুকে শিশির অন্য হাতটা দিয়ে কুয়াশার বুকের সাথে চেপে ধরল হাসল সে সুখ সুখ লাগছে খুব কিছুক্ষণ পর কুয়াশা বলল সকালে কি ভাববে কিছু ভাববে না আমি ম্যানেজ করে নেব ছাদে দরজা খোলা আটকে দিয়ে আয় কুয়াশা তা শুনে উঠে বসলো পাশে থেকে ফোন নিয়ে শশীকে কল দিল একটা বালিশ আর একটা কয়েল নিয়ে ছাদে আসতে বলল কথা বলে ফোন রাখল এদিকে শশী কথা অনুযায়ী বালিশ আর কয়েল লাইটার নিয়ে চুপিয়ে চুপিয়ে ছাদে যাচ্ছিল কিন্তু সামনে নিহার বেঁধে গেল নিহার ভ্রু কুচকে তাকালো জিজ্ঞেস করল এসব নিয়ে কোথায় যাচ্ছ ভোরকে গেল শশী যতই হোক কুয়াশা বোন তার সেও বুঝেছে তারা একা থাকতে চায় তবু আনতামতা করে বলল শিশির ভাই বলল ছাদে ঘুমাবে তাই দিতে যাচ্ছি নিহারের ভু আরো কুচকে গেল বলল কুয়াশা এসেছে ধুর এত প্রশ্ন করতে হবে কেন ভরকানো কণ্ঠে সত্যিটাই বলল নয়তো আরো প্রশ্ন করবে নিহার শুনে ভোরকে গেল শিশিরের মতি কতি এবার বুঝল তবে আনন্দ পেল বলল চলো আমিও যাচ্ছি না না লাগবে না আপনি থাকেন আমি দিয়ে চলে আসছি নিহার তা শুনিয়ে শশীর হাত থেকে বালিশ নিতে নিতে বলল ইসরে পাকা মেয়ে এত বুঝো কেন তুমি বড্ড বেশি পাক না তুমি শশী লজ্জা পেল কথা না বলে হাঁটতে লাগলো কিন্তু নিহার শশীর আঙ্গুলে আঙ্গুল গলিয়ে দিয়ে শক্ত করে হাত ধরল বলল চলো শশী কথা না বাড়িয়ে হাঁটতে লাগলো এমন সময় নিহার বলে উঠল ইসরে পাকা মেয়ে অন্তর জ্বালিয়ে খাক করে দিচ্ছ কিন্তু দুইটা বছর অপেক্ষা করা কিন্তু দায় হবে আমার ছাই না হয়ে যায় আবার শশী বড় ফলো তা শুনে হাঁটার গতি কমিয়ে দিল নিহার তাকিয়ে পেছন দেখল চোখে চোখ পড়ল শশী নিহারের গভীর নজরে অনিমেষ তাকিয়ে দহন বেড়ে গেল নিহার হাত ছেড়ে শশীর বাহু ধরে কাছে টানল দূরত্ব অতি কম তাদের মাঝে কিঞ্চিত ফাঁকা তারা সিঁড়ির সামনে এখনো একটা সিঁড়িও অতিক্রম করেনি ডাইনিং এর আলো আসছে এদিকে শশীর হাতে ফ্ল্যাশ জ্বালানো ফোনে নিহার শশীর কপালে ঠোঁট ছুঁয়ে ছুমু আঁকল বলল জলদি বড় হও আমার অপেক্ষার অবসান জলদি খুঁচাও শশী কে এতটাই ছোট তার কে এলোমেলো লাগে না সব শুনলে সেও বুঝছে সব তারও ভেতরে এলোমেলো হচ্ছে দহন বাড়ছে কিন্তু কিছু করার নেই নিহারের কথা শুনে সে লজ্জায় কপাল ঠিকিয়ে দিল নিহারের বুকে বলল এতটাও ছোট না আমি এলোমেলো আমিও হই এমন করে আর বলেন না প্লিজ নিহার হাসলো এই মেয়েটা তাকে পুরোই শেষ করে দেবে থাক আর এসব বলে কাজ নেই হবু বউ তার ইচ্ছিরে পাকা অপেক্ষার প্রহর জলদি শেষ হোক ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেললো বলল চলো শশী আর কথা বলল না দুজনই সিঁড়ি ভেঙে উপরে গেল শশী ছাদের দরজা নক করল কুয়াশা উঠে এলো দেখল নিহারও সাথে ভোরকে গেল লজ্জা পেল সে নিহার তা বাদ দিয়ে দরজার মুখের কাছ থেকে মৃদু চেঁচিয়ে বলল এই বেয়াদব আমার বোনকে ছাড়া ঘুমায় না এটা বললেই পারতিস আমার নাটক করার কি ছিল নাটক বাদ সব ছোট থেকে তোর নাটক দেখতে দেখতে ব্রো হয়ে গেলাম শিশির তা শুনে বলল রাজাকারের বংশধর দুই নাম্বারি করে বিয়ে দেয় এখন আবার বোর থেকে আলাদা শুতে কইস হ্যাঁ লজ্জা করে না তোদের আচ্ছা লজ্জা আমাদের পাওয়া উচিত ওদের দুজনের কথা শুনে শশী কুয়াশা হতভম্ব হয়ে গেল কুয়াশা তো লজ্জায় নিয়ে গেল শিশির বলল এ ভাই তুই এখানে কেন লিরে যা তো কাল তোর বিয়ে দিয়ে দেবো একবার হ্যাঁ আর কাইন্দা বেড়াইস না কি সব 
লাগাম ছাড়া কথাবার্তা বলছে দুই ভাই এরা এভাবেও কথাবার্তা বলে ওরা দুজন হা করে চেয়েই রইল শুধু আমার কাইন্দা বানানোর কারণ তো তোর বোন ইচ্ছে পাকা নিয়ে যত দুনিয়ার চালা আমার শশী কপাল ছাপড়ে দাঁড়িয়ে রইল কুয়াশা তৎক্ষণাৎ বালিশ নিয়ে নিল নিহারের থেকে এরপর শশীর থেকে কয়েল শশীও সুযোগ বুঝি নিহারকে টানতে টানতে নিয়ে চলে গেল উপাস থেকে শিশির কিছু একটা বললো যা কান অব্দি গেল না কুয়াশা গিয়ে মৃদু রাগ নিয়ে বলল কিসব কথা বললে ভাইয়ের সামনে তোর ভাই আমারও ভাই আর ওর সাথে আগে থেকে এভাবে কথা বলি আমি তবু লজ্জা লাগে কুয়াশা কথা বলতে বলতে কয়েল জ্বালিয়ে দিল শিশির কিছু বলল না সে বালিশ নিয়ে শুল নিরিবিলি প্রকৃতিতে রাত কাটাবে বইয়ের সাথে ইস কি সুন্দর অনুভূতি তার কালে কুয়াশার দিকে কুয়াশা আজ অদ্ভুত একটা কাজ করলো যেটা এই অবধি করেনি শশীর থেকে ওর না খুলে পাশে রাখলো এটা করা কারণ এখানে ফ্যান নিয়ে শুধু প্রকৃতির বাতাস মাঝে মাঝে গরম বেশি লাগছে তাই ওর না খুলে ফেলল শিশিরের সাথে শুলেও সে ওর না নিয়ে শুয়েছে এতদিন আসলে সব কিছু জলদিও হয় না এখন আস্তে আস্তে লজ্জা ভেঙে যাচ্ছে তাই আজ পারল এমনটা এদিকে শিশিরের আবছালই তা দেখে পুরো শরীর ঝনঝন করে উঠল তার কুয়াশার দিকে তাকিয়ে বলল এই গোবরটা সাপ কি করছিস এটা ছাদ এভাবে আমার কাছে এসে মারবি না কে আমায় কুয়াশা তাকালো লজ্জা সে পাচ্ছে কিন্তু সে পাত্তা দিল না দুষ্টু হেসে শিশিরের কাছে এগিয়ে গেল চোখে মুখে কেমন যেন দুষ্টমি খেলা করছে তার সাথে দুষ্টমি হাসি তো আছেই এগিয়ে গিয়ে শিশিরের একদম কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিস ফিস করে বলল তোমাকে সিরিয়াস করেছি বিকালে আমাকে করেছো না এখন আমি করছি সদ্বোধ বলে উঠে ঠোঁট টিপে হাসলো শিশিরের চোখের দিকে তাকিয়ে এদিকে শিশির তো শেষ কুয়াশেকে এক ঝটকায় বুকে ফেলল বলল দিন দিন ফাজিল হয়ে যাচ্ছিস তুই যে এতটা পাকা জানতাম না তো দেখে তো মনে হতো ভাজা মাছটা উল্টে খেতে জানিস না আল্লাহ দিয়ে আল্লাহ ছাড়া আর কিছুই জানিস না বিয়ের পর তো আমি রীতিমতো চিন্তায় ছিলাম কিন্তু এখন তো দেখি আমার ভাবনা উল্টো বিশ্বাস করো তুমি যখন যেটুকু ভাবছো তার থেকেও দ্বিগুণ আমি শিশিরের শরীর আবার ঝনঝন করে উঠল এই কি আজ মেরে দেবে এদিকে কুয়াশা শিশিরকে জব্দ করতে পেরে সে আনন্দিত সে কি কম বিকেলে তাকে জ্বালিয়েছে এবার তার পালা নামের মান রাখতে হবে না বুনো ওল বাঘাতে তুলকে এমনি এমনি উপাধি পেয়েছে শিশির এবার কুয়াশার বাহু ধরে সানের উপর ফেলে তার বুকের নিচে পিষিয়ে ধরল কণ্ঠে নিজের ব্যক্তিত্বের দাম্ভিকতা ফুটিয়ে তুলল শিশির কুয়াশার ঠোঁটের উপর ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে স্লাইড করতে লাগলো কুয়াশা কেঁপে উঠল ভাবছালই কুয়াশার ঠোঁট মুখ নাক চোখে নজর দিতে দিতে কণ্ঠে পুরো দাম্ভিকতা নিয়ে বলল বিলিভমি কুয়াশা এটা ছাদ না হলে আজ দেখেই ছাড়তাম আমার ভাবনার থেকে কতটা বেশি দই কুয়াশার বুক ডিপ ডিপ করছে শিশির খেটে আছে সে যে বাঘের সাথে লড়তে এসেছে এই ছেলে যে তার থেকে দ্বিগুণ মাত দিতে পারে তবু নিজেকে দামালো না বলল হ্যাঁ জানা আছে শিশিরের ব্যক্তিত্বে গিয়ে লাগলো কুয়াশার এমন ব্যঙ্গ করাটা তার ভেতরের পুরুষত্ব চিৎকার করে বলছে কুয়াশা তার ব্যক্তিত্বকে পুরুষত্বকে ব্যঙ্গ করেছে সে ভেতর থেকে জ্বলে উঠল কুয়াশার কথা তার সহ্য হলো না দাম্ভিকতা উড়ুরো স্বরে বলল কমলার কুয়ার নাই ঠোট জোড়া তোর তোর এই ঠোঁট জোড়ার অধিপতি তোর ঠোঁটে তার আধিপত্য ঘটাবে এখন মানা কি করে করে সেটা দেখি বলি কুয়াশাকে আর কিছু বলার সুযোগ দিল না ঠোঁটে ঠোঁট ডুবিয়ে দিল শুরুতে একটু বুঝতে সময় নিল সে বুঝি উঠে কেঁপে উঠল কুয়াশা পুরো শরীর অবশ হয়ে এলো শরীর নেশায় বুধ হয়ে গেল মাতালের ন্যায় শরীর পড়ে যেতে চাইল অনেক প্রতীক্ষার পর এই ছোঁয়া শুকনো খড়খড়া মাটিতে চৈত্রের এক ফোঁটা বৃষ্টির পানি পড়লে যেমনটা তর তাজা হয়ে ওঠে দুজনেরই ঠিক তেমন অবস্থা হচ্ছে চৈত্রের খড়া কাটিয়ে ফসলগুলো প্রাণ ফিরে পাবার মতো অবস্থা দুজনের অধৈর্য বলে অনুভূতির এতদিন দলা বেঁধেছিল আজ যেন সকল বাঁধ অতিক্রম করতে চাইল কুয়াশা এই সামান্য ছোঁয়া হজম করতে পারছে না বেগ পেতে হচ্ছে শিশির পুরো নেশার মধ্যে গভীর থেকে গভীরতর সে অধর চুম্বন কুয়াশা তালো মেলানোরও সময় পাচ্ছে না এ ছেলের সব কিছু পারফেক্ট ইসটাও করেছে পারফেক্টলি ভেবে নিয়ে কুয়াশে বার দু হাতে ঝপটে ধরল শিশিরের ঘাড় সহ গলা শিশির কুয়াশার রেসপন্স পেয়ে আরও গভীর হল পান করতে লাগলো দুজন উমৃত সুধা দুজনের নিঃশ্বাসের শব্দ অতি ভারী হয়ে এসেছে কিন্তু এখনও ধর চুম্বনে তারা চোখ বন্ধ দুজনের তারা তাদের কাজে মাত্র কোথায় কি হচ্ছে না হচ্ছে দেখার নেই শিশির এবার অধর চুম্বন অবস্থাতেই কুয়াশাকে তুলে নিজের শরীরের উপর নিয়ে নিল সে চিত হয়ে শুয়ে কুয়াশা তার শরীরের উপর শুয়ে 
এখনো ছাড়িনি ভাবটা এমন আজ কিস করেই রাত কাবার করবে যেন আর কখনো পাবে না কেউ কাউকে কুয়াশার একটা হাত শিশিরের গালির উপর শিশির এক হাত কুয়াশার কোমরে রেখেছে অন্য হাত কুয়াশার গাল গড়িয়ে চুলের পেছন নিয়ে গিয়ে শক্ত করে মুঠো করেছে কুয়াশা এই নেশায় বোধ হয়ে আছে বলে সেই ব্যথাকে পাত্তা দিচ্ছে না অন্য সময় হলে এই ব্যথা দেবার শাস্তি দিয়ে দিত হয়তো অন্যদিকে খেয়াল নেই প্রণয়ের প্রথম ছোঁয়া অনুভব করতে ব্যস্ত সে শিশির এতক্ষণ পর এবার একটু আগের রাগটা কুয়াশার অধরে ঝাঁড়ল কামড় দিল ঠোঁটে কুয়াশা গুমিয়ে উঠল সেও দিল শিশিরের থেকে জোরে কেউ কারো থেকে এক চুল পরিমাণ কম না শিশির ব্যথা পেয়ে এবার ছেড়ে দিল কুয়াশাকে কুয়াশার মুখ সরিয়ে নিয়ে চোখ খুলে তাকালো কুয়াশার দিকে কুয়াশাও তাকালো চোখ খুলে এবার লজ্জারা দলা পাকালো এবার শিশির হাসছে মিটিমিটি করে হাঁপাচ্ছে সমান্তালে দুজন জোরে জোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ফেলছে অনুভূতির জোয়া আর দুজনের সমান শরীরের উত্তপ্ততা দুজনই টের পাচ্ছে কুয়াশার চোখে ঠোঁটে নজর বুলাতে বুলাতে বলল না আরেকটু জব্দ করতে ফিসফিস করে বলল আবার কেঁপে উঠল মুখ গুজে রেখেই বলল চুপ করো আমি লজ্জা পাচ্ছি শিশির এবার জোরে জোরে হেসে ফেলল মুখ ঘুরিয়ে চুমো খেল কুয়াশার মাথায় বলল আচ্ছা হুম ঘুমা ছাড়ো কেন ঘুমাতে বললে এভাবে ঘুমা নিজে সানের উপর ঘুমাতে পারবি না আমি নিজেই শুতে পারছি না তুই আরো পারবি না অভ্যাস থাকা লাগে মেঝেতে সবার কুয়াশা আপ্লুত হল আর একটু ঝাপটে ধরল শিশিরকে মুখ গুজে চোখ বন্ধ করে পড়ে রইল স্বামীর বুকে আর এই রাত স্মরণীয় রাত গ্রামে রোমাঞ্চকর পরিবেশে খোলা আসমানের নিচে স্বামীর থেকে পাওয়া প্রথম প্রণয়ময় চুম্বন সাথে স্বামীর বুকে শুয়ে রাত কাটানোর সৌভাগ্য ও কজনের হয় শিশির মন মেজাজ ফুরফুরে হয়ে গেছে ঠোঁটে তৃপ্তিময় হাসি রেখা বুকে থাকা মেয়েটা তার নিয়তি জীবন রাঙিয়ে দিয়েছে আজ মনে হচ্ছে না সত্যি জীবন সুন্দর জীবনের রং সুন্দর অন্যান্য দিনের থেকে আজ সকালটা যেন অতি রোমাঞ্চকর মনোমুগ্ধকর অন্তর জুড়ানো শীতল ফুরফুরে সুমিরন শরীর শিশির করছে বাতাসে চারদিকে কি চিরমিচির শব্দ তুলে পাখিরা তাদের নির ছাড়ছে ধরণীতে অন্ধকার কেটে আলো ফুটেছে চারদিক পরিষ্কার গ্রামে সকালটা এত সুন্দর হয় কোনো সরগল নেই শুধু পাখিদের ডাক নিরিবিলি প্রকৃতি আলো ফুটতেই কুয়াশার ঘুম হালকা হয়ে এলো কিছুক্ষণের মাঝে ভেঙেও গেল পিটপিট করে তাকালো সামনেই শিশিরের লোমস বুক দেখতে পেল সে এখন শিশিরের কোলের ভেতর রাতে হয়তো শিশির এক পাশে শুয়ে নিয়েছে দুজনেই কাত হয়ে শুয়ে কুয়াশার মাথা শিশিরের বাহুতে শিশির বালিশে মাথা দিয়ে ঘুমোচ্ছে একটা বালিশে আর জায়গা হয়নি কুয়াশা ভালোভাবে দেখল শিশিরের নগ্ন শরীর হয়তো গরমে শার্ট খুলে ফেলেছে মাথা তুলে শিশিরকে দেখল মুখটা দেখতে আনন্দরা খুশিরা সুখরা এসে ভিড় জমালো এই বুকটা অতি শান্তিময় জায়গা এই বুকে শুয়ে সারাটা জীবন অনায়াসে পার করে দেওয়া যাবে সামনে ছেলেটা তার পূর্ণতা তার স্বামী তার জীবন সঙ্গী তার অর্ধাঙ্গ প্রণয় রুথাল পাথাল ঢেউ এই ছেলেটাকে দেখলে এখন সুখ সুখ লাগে সাথে অনুরাগ জাগে আগে যেমন দেখলে হিংসে আসতো সেসব কাজই করে না আর আচ্ছা কেন করে না হিংসা কাজ সে এখন তার মনের মানুষ বলে তার অনুরাগ বলে তার প্রণয়ের পূর্ণতা বলে নাকি তিন কবুল বলা অর্ধাঙ্গ বলে হুম এই সমষ্টি জিনিসই বলে আর আগের মতো হিংসাত্মক নজর আসে না মানুষটার প্রতি শুধু ভালোবাসা পেতে মন চায় মন চায় এই ছেলেটা তাকে মন উজাড় করে ভালোবাসুক তার বুকে এভাবেই চির কা লাগলে রাখুক ভেবেই মিষ্টি হাসল মাথা নিচু করে শিশিরের নগ্ন লোমস বুকে গভীর গাড়ো করে ঠোঁট ছুঁয়ে চুমু আঁকল নড়ে উঠল শিশির দু হাতে বউকে সে বন্দি করে রেখেছে কুয়াশা আবার মিষ্টি হাসল মাথা তুলে অনিমে সবলকন করতে থাকল স্বামীকে রাতের কথা মনে উঠল শরীরে কাঁটা দিয়ে উঠল শিশিরে অনুভূতি হল সে শিশিরানি অনুভূতিতে স্বামীর বুকে আর একটু ঢুকে যেতে চাইল শিশির বুকের মাঝে নড়াচড়া পেয়ে ঘুম হালকা করল চোখে প্রকৃতির আলো পড়তে ঘুম ভাঙল পাখিদের কিচির মিচির শব্দ কানে ভেসে এলো নিজের বাহুতে বুকের মাঝে বউকে অনুভব করল বিড়াল ছানার মতো করে কাঁচুমাচু করছে যেন সে জোর করে কোলের ভেতর আটকে রেখেছে আর বিড়াল ছানাটা চুটতে চাইছে 
মস্তিষ্ক কথাগুলো ধারণ করতেই চোখ বন্ধ অবস্থায় ঠোঁটে হাসি রেখে আসলো ঠোঁট দুটো টান টান হলো হাসিতে আপন হাতারি একটু শক্ত করলো বাহু বন্ধনী সেও যেন তার ঝগড়োটে আহ্লাদি বিড়াল ছানা বউটাকে আর একটু ঢুকিয়ে আগলে নিতে চাইলো বুকের মাঝে এইটা তার প্রাপ্তি তার পূর্ণতা তার অর্থাঙ্গিনী তার সুখ পরিবারের সকলে সত্যি জীবন সাজিয়ে দিয়েছে এর থেকে আপনময় সুখময় রঙিনময় অনুভূতি আর দুটো হয় হয় না বড্ড আপনময় অনুভূতি আসলে এ দুজনের এত জলদি প্রণয়ের টান বোঝা শুধু আর শুধু মাত্র একে অপরের প্রতি খাঁটি অধিকার বোধের জন্য তিন কবুলের জোরে পবিত্রতা সম্পর্কে নামে পবিত্রতা ছোঁয়াতে নিজ দায়িত্ব অধিকার বোধ দেখিয়ে প্রণয়ে পরিপূর্ণ করতে পেরেছে এ বিয়ে নামক বন্ধনে যদি দুজনে আটকা না পড়ত তবে কি প্রণয়ের ছোঁয়া এদের মাঝে এসে হানা দিতে পারত পারত না কখনো পারত না কারণ তারা জনম শত্রু ছিল আর এখন যে ঝগড়া চুলোচুরি করে সেটা পুরো টোপ ভেসে করে কোনো হিংসে থাকে না হিংসা তাদের কাজ করে না কারণ সম্পর্কে তাদের নমনীয়তা এসেছে একে অপরের ভালোবাসা বলে দাবি করতে শিখেছে তাদের সম্পর্কে একটা অধিকার বোধের নাম এসেছে তার অধিকার খাটিয়ে বলতে পারবে তারা স্বামী স্ত্রী স্বামী স্ত্রী সম্পর্কে জোর একটা আল্লাহ প্রদত্ত জোর আদিম নিয়মের আদিম জোর শিশির চোখ খুলে তাকালো মাথা নিচু করে বাহু বন্ধনীতে থাকা বইয়ের দিকে তাকালো বুক থেকে মুখটা সরিয়ে বইয়ের সদ্য ঘুম ভাঙা মুখটাতে নজর দিল যেটা রোজকার অভ্যেস হয়েছে তার ঘুম ভেঙে জোরে নিঃশ্বাস টেনে আগে বইয়ের গলার মধ্যভাগের সুবাস নিবে এরপর মুখ অবলোকন করবে শিশিরের নড়াচড়া টের পেয়ে কুয়াশা মুখ তুলে তাকালো নজরে নজর পড়ল কুয়াশার বুক ধুপ করে উঠল নতুন নতুন প্রণয়ের সঙ্গী তো এই মানুষটাই যাতগুলো বছরে কেউ দখল করতে পারেনি শিশির মুচকি হাসল সালাম দিল বউকে কুয়াশাও সালাম নিয়ে সালাম দিল বউয়ের সালামের জবাব দিয়ে মুচকি হেসে ললাটা অধর চুম্বন করল বউয়ের এরপর জিজ্ঞেস করল সারা রাজ্যে আমার শরীরের উপর রাজ করে রাত খাবার করলি তার রানী সাহেবার ঘুম কেমন হলো এই রাজার রাজমহলে কুয়াশা খিলখিল করে হেসে ফেলল তা শুনে দাম্ভিকতার সাথে উত্তর করল যে রাজা সর্বদা তার রানীকে বুকে আগলে রাখে সেই রানীর ঘুমটাও কি খারাপ হতে পারে মুচকি এবং প্রশান্তিময় হাসি ফুটল ঠোঁটে হাসল কুয়াশাও আমায়িক বলল ছাড়ো অনেক সকাল হয়ে গেছে শিশির শুনে হাতের বাঁধন আলগা করে দিল কুয়াশে এবার উঠে বসল আজ কাজা নামা চাদাই করতে হবে দুপুরে ভেবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল শিশিরের বাম হাতটা অবশ হয়ে গেছে তাই ঝাড়া দিতে লাগলো কুয়াশা দেখে বলল বালিশ দিতে পারতে একটা বালিশে তো হতো না কুয়াশা কিছু বলল না বলল লজ্জা করছে আমার বাহিরে যাব কি করে শিশির নজর তুলে তাকালো কুয়াশার চোখের দিকে তাকিয়ে থেকে বলল তুই আগে চলে যা আমি বালিশ নিয়ে আসবো সমস্যা হবে না আর এত লজ্জারই বাকি আছে অদ্ভুত আমি কি তোর বয়ফ্রেন্ড স্বামী তোর তবু বড়দের সামনে পড়লে লজ্জা পাবো ঘরে রেখে ছাদে সুতে এসেছো তোমার তো আবার শখ জেগেছিল শখেরও বলি হারি বোন ওল একটা বলি উঠে পড়ল ফোন ওড়না তুলে নিয়ে গায়ে জড়াতে জড়াতে ধপ ধপ করে পা ফেলে স্থান ত্যাগ করল দরজা খুলতেই সকলের কথার সুরগল শোনা গেল সকলে উঠে গেছে ইসকি লজ্জাজনক পরিস্থিতি সে সিঁড়ির উপর থেকে শশীকে কল করে এক মিনিটের মধ্যে সিঁড়ি ঘরের কাছে আসতে বলল যাতে লজ্জাটা কম হয় দেখলেও যেন কোনো প্রশ্নের মুখে না পড়া লাগে হাজার স্বামী হোক বড়দের কাছে অতি লজ্জাজনক এটা এদিকে শিশির আহামকের মতো বইয়ের ঝাঁঝওয়ালা বাণী গিলল যাক বাবা যার জন্য সারা রাত চুরি করল সেই চোর বলে গেল বুকে শুয়ে রাত কাটালো এখন সেই ঝাঁজ নিয়ে বলে গেল এই বউ জাতিগুলো বড় অদ্ভুত সারা জীবন সংসার করেও বোধ হয় মন বুঝতে পারবে না ভেবেই বিড়বিড়ির আলসে কিরকিটে একটা